Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Boishi television ko chhe jaane ke liye sarasi vishesh ko chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam ko samajh lena chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam ko samajh lena chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam ko samajh lena chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam ko samajh lena chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam ko samajh lena chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam ko samajh lena chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam ko samajh lena chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam ko samajh lena chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam ko samajh lena chhe jaane ke liye aap lekar jaan priyo Islam विश्व सर्वकालीन सर्वजीव सर्वश्रेष्ठ महामानव जनार्दन अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप किसी अल्लाह के रसूल 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 मानसिंग मानुषाय प्रेक्षापटे मानुष्ट मानुष्टे ولقد ذرأنا لجهنم من كثير من الجن والإنس أر أمر جهنم الجنة أن الجن والإنسان كيف يشتكون؟ كيف يقولون أنك لهم قلوب لا يفهمون بها ولهم أعين لا يسرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون رفضت سجى بعد أن ترأس ببيك كنت ترأس تنمي بحبه छोटे परीक्षा कर चोर 
মানে হচ্ছে এখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে চোখের শুধু দেখা শুধু দেখা না চোখের সাথে বুদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে প্রেমের একটা সম্পর্ক আছে এই চোখ দিয়ে আমরা অনেক কিছু দেখি অনেক কিছু উপলব্ধি করি কিন্তু লোকেরা যখন চোখকে অকেজ করে দেয় তখন সে আর কিন্তু মানুষের কাজ করে ঠিক তেমনি হ্যাঁ কান দিয়ে আমরা অনেক কিছু শুনি তাই না এই সোনা দিয়েও কিন্তু আমাদের জীবনটা সমৃদ্ধ হয় আলোকিত হয় এই সোনা দিয়েও কিন্তু আমরা আমাদের জ্ঞান আহরণ করি কিন্তু আমি যদি আমার কানকে অকেজ করে দিই তাহলে মানুষ মানুষ থাকে সুতরাং এই তিনটা যে অর্জেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন সে যদি আমরা জীবনকে ভোগ করি এনজয় করি কিন্তু যদি বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই তাহলে মানুষ আর বুদ্ধিমান যে থাকে না মানুষ যখন বুদ্ধিকে কাজে না লাগায় তখন সে প্রচুর বলেছেন যে আসলে আমরা বর্তমানে কি দেখছি আমাদের এই সত্য জন্মভূমি বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে নব্বই হাজার মুসলমান ইসলাম তো মানুষকে সৎ সুন্দর আদর্শ করতে হয় ইসলাম অর্থাৎ একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে জন্মের পরে তার একটা সুন্দর নাম হয় এরপর যখন সে বয়স উপনীত হয় তখন থেকে নামাজের অভ্যাস এরপর আস্তে আস্তে তাকে এমপি মানে একটা আদর্শ মুখী করে তোলার যে ইসলামের যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভাসিত করে দেয় এই সন্তানকে কি করে একটা মানুষকে হত্যা করতে পারে কি করে সে অন্যায় অস্ত্র পাপাচারের মধ্যে লিপ্ত হতে পারে এগুলো মানুষের চরিত্রকে তার মাইন্ডসেটকে তার চিন্তা চেতনাকে কিন্তু তৈরি করে এবং আল্লামুখী করে স্পষ্টমুখী করে যে স্পষ্ট আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ সেই স্পষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং স্পষ্টার নির্দেশগুলো মেনে চলার মধ্যে দিয়েও মানুষের কল্যাণ করতে এবারগুলো সেই জিনিসটা আমাদেরকে শেখায় এবং সেই শৃঙ্খলার মধ্যে আমাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে যদি কেউ এই শৃঙ্খলা থেকে বের হয়ে যায় তখন একটা অফিসের মধ্যে যেমন শৃঙ্খলা নষ্ট হলে অফিসটা ধ্বংস হয় ঠিক তেমনি এই গ্লোবের মধ্যে আমরা যারা মানুষ আছি যারা যাদেরকে আল্লাহ তালা এই গ্লোবটা দিয়ে দিয়েছেন তাই না সেই গ্লোবের শৃঙ্খলা নষ্ট হবে তার মানে হচ্ছে মানুষ আর মানুষ থাকবে না সে যদি এই শৃঙ্খলা থেকে বের হয়ে যায় তো এই যে সার্কেলটার কথা বললাম এই সার্কেলের মধ্যে এই বাদত আছে সেটা আমি বললাম আর এক সময় আমার একটা বিশ্বাস করি আলাদা আলাদা বিশ্বাস করি এখানে আছে আফলাল বা এটিকেস আদব প্রচারণা মানুষের মধ্যে কেউ হয়তো রাগের মাথায় হত্যা করে কেউ আবার খুব প্ল্যান করে হত্যা করে কেউ আবার খুব মানুষকে কষ্ট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে তাই না এই সমাজের মধ্যে শান্তি বিনষ্টের জন্য দেখা যায় একজন লোক কাজ করে এই সমাজের মধ্যে যে জিনিসগুলোতে অশ্লীলতা বিস্তার ঘটে সে জন্য একজন লোক কাজ করে এই সমাজের মধ্যে যাতে মদ জেনা ব্যবসা জুয়া এগুলো বাড়ে সে জন্য আরেকজন লোক কাজ করে এগুলো সবই আল্লাহর কাছে ডিসিপ্লিনের বিপরীত অবস্থা ফলে এই সমাজের যারা বিধি বা মানুষ এই সমাজের যারা প্রশাসন চালায় এই সমাজের যারা পলিসি মেক করে তারা যদি শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষকে পেয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে এই মানুষেরাই যারা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জাতি যেটা বললেন বনি আদম আল্লাহ সম্মানিত করেছেন শ্রেষ্ঠ একটা প্রজন্ম এরা কিন্তু সবচেয়ে নোংরা মানুষকে পরিণত হতে পারে আরও সুন্দর ইনশাআল্লাহ বিষয়টি আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় এই দিকে একটি টেলিফোন চলে আসলে আমরা ফোন করব সেদিন তার তবে আমি ইয়াসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন আমি পরস্পর থেকে বলছি নামটা বলতে পারছি না আজি অনেক ধন্যবাদ বোন যে প্রশ্ন হ্যাঁ প্রশ্নটা হচ্ছে কি আমার প্রশ্নটা 
मेरे सकल मानुष्ठ छाड़ा 
আপনার নামে আপনার কত দিয়ে কেউ কি কোনো কিছু করতে পারে এবং কেউ কি নিজের ইচ্ছা মতো পোস্ট দিয়ে আপনার নামে চালাতে পারে এটা তো অন্য এটা কোনো দাওয়াতি কাজের মধ্যে কোনো হতে পারে না এটা আমি আবারও আজকের এই জায়গা থেকে বলছি এটা অন্য এটা অন্য আমরা অনেক সময় জিডি করার কথা ভাবি হয়তো অনেক সময় জিডি আমার কাছে করতে হবে কারণ দেখা যাচ্ছে যে নাহলে দায় শেষ হতে হবে তো মানে এই জায়গাটা কিন্তু কোরআন অ্যাড্রেস করেছে এই যে মানুষ গুজব তৈরি করছে একজনের কথা অন্যজন লাগাচ্ছে এই যে একটা মানে একটা ভুল ইমপ্রেশন তৈরি হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে তাহলে সমাজের মতো একটা আয়াত রয়েছে আপনি বলছিলেন বলেন যে শাসক কর্তৃক পরিবেশিত কোনো খবরকে তোমরা এটা সে কারণ এটা আমি বিভিন্ন আয়াতে আসছি বিভিন্ন আয়াতে আসছি আমি সেটাই বলছি এই যে একটা ধমনীজল তৈরি হলো তখন কি করণ হয় তখন কোরআন বলছে যাচাই বাছাই করতে যে আসল কি ঘটেছে কারার পেছনে আছে বিষয়টা যাচাই বাছাই করার জন্য সুরাল বিভাগে ছয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আরাম নির্দেশ দিয়েছে ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইন জাআকুম ফাসাকুম বিনাবাইন ফাতাবাইয়ান আন তুসিবু কাউমান বিজাহালাতিন ফাতাসবিহু আলা মা ফাআলতুম নাদিমিন মানে একদম স্পষ্ট করে বলছে ইমানদার লোকেরা যখন কোন ব্যক্তি আস্থা ভাজন নয় এমন ব্যক্তিকে ফাসিক বলা হয় অথবা যে কোন পাপের মধ্যে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না যে কবিরা গুণের মধ্যে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না মিথ্যা কথার অর্ডারকে যে দ্বিধা করে না গুজব অর্ডারকে যে দ্বিধা করে না এরা হচ্ছে ফাসিক এই লোকগুলো যখন কোন সংবাদ নিয়ে আসে তখন তোমরা সেটাকে যাচাই বাছাই করে দাবাইয়ান মানে হচ্ছে যাচাই বাছাই ভালো করে ইনভেস্টিগেট করা যদি তোমরা না করো সে কথা আল্লাহ বলে দিচ্ছি আমি তো শুনবো কম আমরা যাহা যদি তোমরা এটাকে ভালো করে যাচাই বাছাই না করো তাহলে হয়তো তোমরা একদল লোককে আক্রমণ করে বসবে না জেনে না বুঝে এবং এরপর তোমরা যে কাজটা অলরেডি করে ফেললে সেই জন্য তোমরা অনুতপ্ত হয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে সেটা হচ্ছে কম বেশি হচ্ছে এবং নারীকে যেভাবে আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই যে সেই নারীকে ওই যে ছেলে ভরা মনে করে আমরা আমরা কিন্তু গালি গালাজ করা উচিত হবে না কোন ধর্মের ধর্ম ব্যক্তিত্ব কি সে যে ধর্মেরই হোক মুসলিম হিন্দু খ্রিস্টান ইহুদি কারণ মানুষকে গালি গালাজ করা এটা বুদ্ধিমান শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মানুষের কোনোদিন কাজ হতে পারবে না এখন এগুলোকে নিয়ে কারা আসলে দুর্বসন্ত করছে বা ষড়যন্ত্র করছে সেটা ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার কিন্তু এগুলোকে নিয়ে এখন এখনই করা যায় আমাদের কাছে অবশ্যই কাম্য নয় এবং আমরা মনে করি যে অথরাইজ যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে ইনক্লুডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইনক্লুডিং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ইনক্লুডিং আমাদের প্রশাসন সবারই উচিত দায়িত্ব সম্পন্ন মানে কাজ করা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে এগুলোকে সুন্দর করে আসলে একটা সমাধান আল্লাহ তালা সবচেয়ে বড় একটি কথা বলেছেন আমি আশা করি যে বিশ্বের যে শিক্ষা মন্ত্রী বলবো ক্ষুদ্রসিন্ধের জন্যই হচ্ছে আপনার সুসংবাদ এবং প্রত্যেকটা কাজে কিন্তু ধৈর্যের একটা চরম একটা বিষয় বারবার প্রাপ্ত মানুষ কেন করে কোরআন বলছে জাহালাতে সে না জেনে করে মানুষ দুর্বল ফলে ফেলেন সমুদ্রে মানুষকে আল্লাহ দুর্বল ভাবে সৃষ্টি করেছেন ফলে সে একটা ওয়াদা করে আল্লাহর সাথে আবার ভুলে যায় অথবা তার মধ্যে এমন কোন কিছু হয়তো প্রবৃত্তির একটা আকর্ষণ আছে সে প্রবৃত্তির বা সরকমের ফেরে বের করে সে ভুল করে আবার ফিরে আসে আল্লাহ দিকে তখন সে আল্লাহ পান তো যতবার সে তবা করবে তবাটা যদি সিনসিয়ার হয় যেটা একটু কোরআনের ভাষায় বলা হয় আর তবা তো নাসু সিনসিয়ার তবা নিষ্ঠাবান তবা তাহলে কিন্তু প্রতিবার আল্লাহ ক্ষমা করবে এটা যদি হাজারবারও পাপ করে এবং হাজারবারও কবিরা গুণা করে তারপরে আবার সিনসিয়ারলি ফিরে আসে 
তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন সূর্য আমি ফিরে আসার জন্য মোট চারটা শর্ত আছে তিনটা শর্ত হচ্ছে আল্লাহর সাথে রিলেটেড আর একটা শর্ত হচ্ছে বান্দার সাথে রিলেটেড অনুতপ্ত হওয়া সাথে সাথে সেই কাজটাকে ছেড়ে দেওয়া ভবিষ্যতে কখনোই করবে না এরকম ওয়াদা করা এই তিনটা হচ্ছে কমন আল্লাহর সাথে বান্দার সাথে যে কোনো পাপের ক্ষেত্রে আর চতুর্থ শর্তটা শুধু বান্দার সাথে সেটি হচ্ছে সে বান্দার হককে ফেরত দিতে হবে বান্দার যদি কোনো ক্ষতি করে থাকে তার থেকে ক্ষমা নিতে হবে বান্দার কোনো সম্পদ যদি আত্মসাত করে থাকে তার হক ফেরত দিতে হবে অথবা ক্ষমা নিতে হবে এই চারটা শর্ত পূরণ হলে এটাকে সিনসিয়ার তবা বলা হয় এরপর যদি আবার করে ফেলে আবার সিনসিয়ার তবা করবে কিন্তু যদি লোক দেখানো তবা করে বা কাউকে প্রচারণা করার জন্য তবা একটা ভান করে নাটক করে তাহলে এটা তবা হবে না তবাতে <laughs> আপনি যদি পাপকে কন্টিনিউ করেন যদি মনে করেন যে জীবনে শেষভাবে তবা করবে তাহলে তবা আপনার নসিব হবে না তবা আগে আপনি মেট করবে অতএব প্রতিবার যদি আমরা পাপ করি সাথে সাথে তবা করা এটা হচ্ছে মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য যেটা কোরআন বলছে আমরা আরেক কিছু সুন্দর একটা ফর্মুলা পাই যেমন হাদিস থেকে প্রমাণিত আত্মবান কার্যক্রমার কথা বলে আগের যত বড় পাপ ইভেন সেরে বেদা এগুলো সমস্ত পাপকে যদি আপনি সেন্সারে তবা করেন আল্লাহ খাওয়া করবে মুখে চাইতে পারি মনে চাইতে পারি কোন অসুবিধা নেই মুখের কিছু গুলিতে তবাকে আমরা সীমাবদ্ধ করি আর অন্তরটা ঠিকই পাপের মধ্যে এখনো কঙ্কিলিত এখনো কলুষিত তাহলে কিন্তু তবাকে আমাদের কোন লোক পাপ করছে না মানুষ ইচ্ছায় হয়তো অনেকে পাপ করে না কিন্তু অনেক ইচ্ছা পাপ করে আমি আপনার সাথে কথা বলছি আপনি যে কোন কথায় কষ্ট পেয়ে গেলেন এটা তো আমি জানি না আর সেটা হচ্ছে আমার কথাটা তো আমি যত মেতেই বলি না কেন আমার কথার মধ্যে ভুল আছে আমার এক বছর মধ্যে ভুল আছে আমার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ভুল আছে তাই না মানুষ 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 তো তার ভিতরে বলে ইনসান ইনসান যেহেতু সে ভুলে যায় জন্য ইনসান তো ইনসান বলে মেসি আনতে পেরেছে ফলে কোনো মানুষ এটা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে আমি পাপ মুক্ত একজন মানুষ আমি আমি পাপ একজন মানুষ আমার কোনো ভুল হয় না এটা পৃথিবীর কোনো মানুষ বলতে পারবে না আর নবী আম্বিয়াদের ক্ষেত্রে কোরআন সিনেমা আমাদেরকে জানিয়েছে যে আল্লাহ তালা তাদেরকে স্পেশাল প্রোটেকশন দিয়ে ভুল ত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের যদি কখনো কিছু সামান্য লজেস হয়ে যায় সেটা থেকে আল্লাহ তাদেরকে প্রোটেকশন দিয়েছে আর এছাড়া অন্য সকল মানুষ কেউ ভুল ত্রুটি বলতে নয় যদিও রাসুল সাল্লাহ সাহাবাইকে তারা যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাতে গড়া শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম ছিলেন এই জন্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে আদেল এবং তাদেরকে ফেপা তাদেরকে বিশ্বস্ত তাদেরকে নেয় করেন বলে অভ্যস্ত করে গেছে এই জন্য আমরা তাদেরকে যেভাবেই ফিট করছি কিন্তু এরপরের প্রজন্মগুলো আমাদের ভুলো আছে ঠিকও আছে এটা প্রমাণিত হবে কোরআন এবং হাদিসের অনুযায়ী যে আমরা কতটা কোরআন এবং সন্ন্যাস এবং আল্লাহ নির্দেশ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আদর্শ অনুসরণ করছে ততটা ভালো আমরা থাকব আর যতটা দূরে আমরা সরে যাব ততটা ভুল বিভ্রান্তি আমাদেরকে গ্রাস করছে আমরা আমাদেরকে অপেক্ষা করছি আসলে আমরা যা দেখছি আমরা যা শুনছি সব মিলে আমরা সঠিক জিনিসটি আসলে উপলব্ধি করতে পারি আমরা যে বিভ্রান্তির অটল গহবরে নিয়ে যে সেটাও কিন্তু আমরা বুঝি না আমরা যে সামনে একটি পথ হারিয়ে অন্য পথে আমরা চলার চেষ্টা করি সেটাও কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না কিছু মানুষ হয়ে যে একটি সঠিকভাবে চলার জন্য সেরা ফাঁসে হয় যেমন আল্লাহ তারা বলছেন যে হিদিনা সেবাতুল মুস্তাকিম হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করো তার মনে হচ্ছে মানুষ তো বেসিক লাইনে চলে যাবে 